സിംഗിൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഹിൽ പാലസിലേക്കാണ് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ഹിൽ പാലസ് പണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ ഈ മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചി മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാവ് റാണിയൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ഹിൽ പാലസിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഹിൽ പാലസിലെ വിശേഷങ്ങൾ പകർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ റൗജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് റൗജിത്തിന് ഉള്ളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് റൗജി സ്മോക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വരുന്ന ഹിൽ പാല ഹിൽ പാലസിലെ വിശേഷങ്ങൾ പകർത്തുവാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റൗജിത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിൽ പാലസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റൗജിത്തോണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം തൃപ്പൂണിത്ര ഹിൽ പാലസിന്റെ എൻട്രൻസിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു രണ്ട് ടിക്കറ്റിന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് രൂപയാണ് ചാർജ് പിന്നെ ബൈക്കിന് പത്ത് രൂപ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ റൗജിത്തും കൂടെ ഹിൽ പാലസിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കുകയാണ് ആ റൗജിത്തെ നമുക്ക് ഹിൽ പാലസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പം അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണാം കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ രാജ്ഞിമാരൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുളമാണ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തൊരു പാർക്കുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർക്കും കണ്ട് നമുക്ക് പാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ പാർക്ക് പാർക്കിൽ അതാണ് പാർക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് പാർക്കാണ് കണ്ടോ ആ പാർക്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർക്കിലൊക്കെ ഒരു അല്പ സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുളം ഇത് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജഭരണകാലത്ത് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ റാണിമാരെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുളമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം അപ്പം നമ്മൾ ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് റൗജിത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം ആ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് റൗജിത്ത് പറയുന്നത് റൗജിത്തിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് റൗജിത്ത് റൗജിത്ത് ബ്ലോഗ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ റൗജിത്ത് ഇതുപോലെ ട്രാവലിംഗ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഹിൽ പാലസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്ക് നമുക്ക് അകത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അകത്ത് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം എറണാകുളത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ തൃപ്പൂണിത്തറ മ്യൂസിയവും കണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടം വരെ വണ്ടി പാർക്ക് വണ്ടി വണ്ടിക്ക് അടുത്ത് വിടുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി നമ്മൾ അവിടം വരെ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേരുടെ കിടക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പാലസ് മ്യൂസിയത്തിന് എൻട്രൻസിൽ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ക്യാമറ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഇതാ കാണുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ റൂമുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ചെരുപ്പും മൊബൈലൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ് അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ ഹിൽ പാലസ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഹിൽ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച വാള് പിന്നെ പഴയ മാലകൾ രക്തങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹിൽ പാലസിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ചിൽ പല്ലൊക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഹിൽ പാലസിൻ്റെ അകന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഹിൽ പാലസിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലോട്ട് ക്യാമറ അല്ല അവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ അകത്തെ കാ
റാവിജിത്തിന് മടുപ്പെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് താഴെന്ന് പറഞ്ഞ സിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിലെ കുളം ഇതാണ് ഈ കുളത്തിലാണ് നമ്മുടെ മണിച്ചിത്ര താഴെ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സന്ദർശകരെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സുരക്ഷ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടുള്ള വഴി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ആ കുളം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാനുകളും കുറച്ചുള്ള ഒരു ഒരു മാൻ പാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്ന മാൻ പാർക്കിലേക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിൽ പാലസിലെ കുളക്കടവിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഹിൽ പാലസിൽ തന്നെ അകത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്ത മാൻ പാർക്കിലേക്കാണ് അവിടെ കുറെ മാനുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഈ ഹിൽ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ തൃപ്പൂണിത്തറയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് ചരിത്ര ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലക്ക് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ നാണയങ്ങൾ പിന്നെ രക്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹിൽ പാലസിൽ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പഴയ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹിൽ പാലസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാം പക്ഷേ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ക്യാമറ അകത്തായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാതിരുന്നത് അതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുളക്കടവ് കണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാൻ പാർക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് മാനുകളുടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പതുക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് മാൻ പാർക്ക് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും കാണിച്ചുതരാം അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ടണലുണ്ട് ഈ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടണലിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ചെല്ലാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിൽ പാലസിലെ മാൻ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിൽ പാലസിലെ ഒരുപാട് മാൻകൂട്ടകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണിത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുളക്കടവുകൾ കണ്ടു മാൻ പാർക്ക് കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫോ ഇൻഫോ പാർക്ക് അല്ല സോറി നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തറ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഴയ പഴയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ച കാണേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറ മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിനോസറിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രതിമ ആ പ്രതിമ കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹിൽ പാലസ് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മറ്റേ രാജാക്കന്മാരുടെ കുളിക്കളവുകൾ കണ്ടു മാൻ പാർക്ക് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഈ ഹിൽ പാലസിൽ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളിവിടെ നേരിട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയത്തിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹിൽ പാലസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പകർത്താണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാക്സിമം ഞാൻ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വരിക ഹിൽ പാലസ് കാണുക നമ്മുടെ പഴമയിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ചേട്ടൻ്റെ കൊച്ചാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേ ആ ചേട്ടനൊക്കെ നമ്മൾ തൊടുപുഴക്കാരൻ ചേട്ടനാണ് സോജൻ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ